Ողջույն արգարժան տիկնայք եվ պարանայք, առաջին լրատվականի եթերում պոտքաստն է կարևորի մոսին, ես Հուբեն Մերաբյանն եմ։ Մարդի 15-ից 17-ը Հուսաստանի դաշնությունում կայացավ մի մի ժոցառում, որը ամեն ինչ կան խորոշված էր, սակայն ընտրությունները պետք էր, որ իրականանար որպես այդպիսին, դա էլ տեղի ունեցավ։ Սակայն այստեղ բազմաթիվ հարցեր են առաջանում, հարցեր կապված հայրուսական հարաբերությունների հետ Պուտին նիրեն նկարել է ասյական բրնապետություններին բնորոշ մի տոքոս, 87 տոքոս և կիչ ավելին։ Սակայն այս ընտրությունները նաև ընդհանալով ուգրայինայում հանցավոր պատերազմի վոնին, նաև մակերես են բերում հա� թե ինչ է լինելու հետո, ժամեր առաջ Վլադիմիր պուտինը իր մամլո ասուլիսում մի նոր պորձյա այսպես պատմակաղաքական զարանցանքի մատուցեց լսարանին, աստեղության ահաբեկելով մարդկանց և ուղակի վրուստրացյա առաջացնելու բերելով այն պարձ եզրահանգման, որ այս ամեն ինչը կարող է դիմագրավվել բացառապես ուժային և ռազմական եղանակով։ Արդեն կան առաջին արձագանքները, որ մի քանի երկրներ են արդեն հանձինը սիրենց դիվանագիտության � այս ընտրություններ նուղակի որինական չեն և չեն կարող այդպիսին համարվել։ Իս դա նշանակում է, որ Հուսաստանի ներկայիս ղեկավարը, որը իպր վեր ընտրվել է, որպես ղեկավար ճանաչվել չի կարող։ Եվ ուրեմ արդյունքների այդ թանակը դրջ չորացած գնում են շնուր հավորանքներ, այսպես ծիսական բնույթի, որ ավելի շատ այսպես լոյալության դրսևորում էին կան շնուր հավորանք, դա տեղի ունեցավ ժամեր առաջ կենտրոնական ասյայի երկրների, վեկավարների և պուտինի հեռախոսազանգիրի միջոցով նաև ադրբեջանը միացավ աղայտ ընկերակցությանը։ Հիմա գանք Հայաստանի, Հայաստանի անունը չտրվեց։ Հայաստանը զբաղված է իրոք որ կարևոր հարցերով կապված այդ սահմանային վիճակի հետ, մենք գիտենք, որ նիկոլ պաշինյանը հանդիպումներ է անցկացրել սահմանամերծ գյուղերում տավուշի մարզի, դա նոյեմբերյանի շրջանի գյուղերն են, դրա մասին հաջորդիվ։ Հիմա ինչ պետք է անի Հայաստանը սրայդ։ Կա համենայն դեպաշ չորս պատճար, որ Հայաստանը ոչ մի դեպքում և որև է արձագանք չպետք է տա այս ամենին։ Հորձեն մասնավորեցնել և պարձաբանել ինչի մասին է խոսք։ Առաջինը։ 2018 թվականին հայժողովորդը միահամոր կերպով հենց այսպիսի ընտրություններին դեմ դուրս եկավ և արմատապես մերժեց այս պրակտիկան կարելի է ասել արհավետ։ Դա մի համակարգ էր Հայաստանում ներդրված, մի այլանդակ համակարգ, որը սնուցվում էր և տանիք ուներ հանձինս Հուսաստանի և դա մերժվեց հայ ժողովրդի 
կողմից եւ համենայն դեպս արժեբանական առումով Հայաստանը առնվազն կդիտարկվի որպես անհասկանալի ինչն եք շնորհավորում այն ինչ դուք ինքներդ տեք մերժել երկրորդը Հայաստանի հանրապետությունը այս ուղակի անհասկանալի էպոպեյայից եւ Մոսկվայից հետո հիստերիկայից հետո այնուամենայնիվ վավերացրեց ռոմի ստատուտը եւ հանդիսավոր կերպով անդամակցեց հագայի միջազգային քրեական դատարանի որպես 124 երրորդ երկիր եւ դառնալով այդ դատարանի լիրավանդը հիմա այդ դատարանի դատախազը անձամբ Վլադիմիր Պուտինի հետ կապված քրեական գործ է հարուցել մանկագողության համար զանգվածային մարդկության դեմ հանցագործությունների հոդվածներով կալանավորման կարգագիր է ստորագրել դատախազը եւ հայտարարել միջազգային հետախոզում մենք դատարանին այդ անդամակցելով ինչ է ստացվում է անլուրջ ենք վերաբերվում դատախազի կարգագրերին թե ոչ եւ այստեղ էլ մենք առնվազն կլինենք անհասկանալի երորդը այս ընտրությունները եթե կայանային ռուսաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքում այսինքն 91 թվականի սահմանների սահմաններից ներս դե ավտորիտար ռեժիմ է դա կարելի է ասել դա հիմա ռուս ժողովուրդն այդպես է որոշել դե դա իրողություն է որքան էլ որ դա զզվելի է բայց դա իրականությունը մենք դրա հետ պետք է աշխատանք եւ այլն սակայն այս ընտրությունները տեղի են ունեցել ուկրաինայից բռնազավթված աննեքսիայի ենթարկված տարածքներում տարածքներ որոնց չափսերը մի քանի անգամ գերազանցում են հայաստանի հանրապետությունը տարածքներ որտեղ տեղի են ունեցել հանցագործություններ որի մեջ հստակորեն կա ցեղասպանության տարը մարդկության դեմ եւ ռազմական հանցագործությունների բազմաթիվ էպիզոդներ այսինքն այդ ամենակարևոր մեղակի սերիական բնույթ եւ այդտեղ այդ աննեքսիայի ենթարկված տարածքներում եւս կայացել են ռուսաստանի նախագահի ընտրություններ հիմա ինչ մենք երբ մեր միջազգային դիրքավորման հիմքում դնելով լեգիտիմությունը մեր դիրքորոշման այն է 91 թվականի սահմանները որոնք սահմանված են ալմաթիում ստորագրված հրճակագրով որը որով եւ ամրագրվեց խորհրդային կայսրության ճարիքի կայսրության այդ ամփառունակ վախճանը եւ դա ճանապար հարթեց արդեն իսկ 11 15-ից 11 նախին խորհրդային հանրապետությունների որպես անկախպետությունների եւ իրենց միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններն են հենց այդ 91 թվականի սահմանները մենք 91 թվականի սահմանները կոպտորեն խախտող ռազմական ուժի գործադրման խախտող երկրի հանցագործության մեջ մեղադրվող նախագահին հերթական հանցագործությունը հաջողությամբ կատարելու արդիվ շնորհավորում ենք կամ ավելին ավելի վատ բան գնում ենք երթմնակալության արարողությանը մասնակցելու կարևոր չի ինչ մակարդակով դա կլինի վարչապետ փող վարչապետ արդ գործ նախարար այլ նախարար ինչ որ պատգամավորների խմբեր այլ պատվիրակություններ դավակի անպատկերացնելի եւ չորրորդ 
մենք ինքներս զոհը լինելով 91 թվականի սահմանների չճանաչման ընդվորում չճանաչման հենց հապկի կողմից հենց այն երկրների ովքեր արդեն իսկ շնորհավորում են պուտինին իր այսպես կոչված ընտրություններում այսպես կոչված հաղթանակի կապակցությամբ եւ մեր սահմաններն այսօր 91 թվականի վտանգված են ռուսաստանի եւ ադրբեջանի համատեղ ջանքերով մենք սրան դիմագրավելու համար այո նոր դաշինքներ կամ համախող երկրներ առնվազն փնտրելու ճանապարհով էինք ընթանում եւ այս ճանապարհին մենք ֆիքսեցինք շահերի նպատակների եւ արժեքների ընթանրություն արևմտյան երկրների եւ ասիական ժողովրդավարությունների հետ հիմա մենք ներ դաշնակեցնում ենք մեր դիրքորոշումը այս հարցում այդ համախոհ երկրների հետ թե չենք ներ դաշնակեցնում սա լրջագույն պրոբլեմ է հիմա նշածս այս 4 գործոնները հաշվի չառնելու հետևանքները լինելուն հաստատապես որպես հարված մեր միջազգային դիրքերին մեր հայաստանի ժողովրդի կողմից ժողովրդավարական մանդատ ունեցող կառավարության դիրքերին ընդվորում նաև երկրի ներսում եւ ուղակի դեմոտիվացնելու են մեր համախող գործընկեր երկրներին մեզ հետ համերաշխաբար հետապնդելու մեր համատեղ շահերը նպատակները եւ արժեքները մենք կմնանք մենակ ռիսկ էր կան այստեղ այո կան իսկ հայաստանն ունի ռիսկային ճանապարհը ոչ ռիսկային ճանապարհը դե իհարկե չունի մենք պետք է ուղակի ցանր ու թեթև անենք որ ռիսկն է կառավարելի իսկ որը ոչ որ ռիսկն է որ ուղակի հաստատապես ուղիղ ճանապարով տանում է դեպի մեր դիրքերի խափանում եւ որն է որ նաեւ իր մեջ պարունակում է ինչ-ինչ ներառավորություններ այս ամենը ծանր ու թեթև անելը հենց մեզ բերում է այն հստակ եզրակացության որ հայաստանի ղեկավարությունը պետք է այսպես շնորհավորական ժեստեր կատարելուց ուղակի ձեռնապահմանը եւ սա ուղակի հրամայական հրամայական որը ուղակի օրեն բախում է մեր նպատակներից շահերից եւ հենվում է մեր արժեքների վրա արժեքներ որի շուրջ մենք պայմանավորվել ենք սկսած 2018 թվականին թվականից որոնք ժամանակի փորձություն անցան թե պատերազմի ժամանակ թե հետ պատերազմի շրջանում մենք այս ամենը ուղակի չենք կարող հաշվի չառնել իհարկե կհնչեն 5-րդ շարասունից եւ 6-րդ պալատից տարբեր տոնայնությամբ ձայներ թե ոնց կարելի է հա սուրբ վլադիմիր պուտինին չէ շնորհավորել ուրեմն ոչ միայն կարելի է այլև անհրաժեշտ է չէ շնորհավորել որովհետեւ դա են պահանջում մեր ազգային շահերը ներկա պահին ներկա քաղաքական պահին մենք այլ տարբերակ ուղակի չունենք սա ոչ թե ընտրության հարց է ընտրությունը կատարված սա ուղակի այլ ընտրանք չունի եթե մենք խոսում ենք այն մասին որ մեր եւ եվրամիության հարաբերությունների ապագայի հարցը պետք է դառնա հանրային քննարկման առարկա ապա այդ ձեր շնորհավորանքը հիպոթետիկ քարեկցելու եւ իմաստազրկելու է այդ քննարկում այսինքն դա կնշանակի որ մենք շարունակում ենք հավատարի մնալ այն մահաբեր ախորին որտե որին մեզ կապել է հայաստանում իշխած 20 ամյա այդ ժամանակաշրջանում կրիմինալ դիկտատուր դա նշանակում է որ թապշա հեղափոխությունից հետո անցած 6 տարիները հայաստանում 
անցել են ուղակի անհետևանք։ Եվ այդ կրիմինալ դիկտատուրան վեց տարի անց շարունակում է մնալ չը հաղթահարված։ Եվ դրա մեղավորություն արդեն այսօրվա իշխանություններին լինելու այս տեպքում։ Եվ որպես հարգելի, արժանի ըմբրնումով մոտենալու։ Մեզ աստեղության պատերազմը հայտարերված։ Եվ հիմա պետք է մտացել ոչ թե այն մասին թե ինչպես գնալ և ճիշտ խոսել ռուսների հետ։ Այսօր մեզ պետք է պաշտպան Երկու պրոցեսները զուգահեր, որ ընթանում են Հուսաստանում, այն է վաշիզացյան և անասնացումը, այս ամենը մեզ որև է խոսալու հնարավորություն այլևս չի թողնում։ Եվ ուրեմ են, ի գործ և բոլորս ի պաշտպանություն � ժողովարդավարության, ազատությունների և մեր, այո մեր ազատ ապրելակերպի։ Մենք Հուսաստանի նման ապրել չենք կարող։ Դրանից հրաժարվում են նույնիսկ այն Հուսները, որոնք երեկ միահամուր կերպով, անսալով կիլոմետր անոց հերդ կանգնեցին Հուսաստանի դեսպանություն կոչված դուքյանի դրան դիմաց, այդ տեղից հաշված մեկ կիլոմետր, որպեսի գան և պճացնեն ընտրական ընտրաթերթիքները և դրանովիսկ իրենց բողոքը արտահայտեն այս որ երևանում պուտինը պարտվել է թե էգզիտ պոլերով, թե իրականում։ Եգզիտ պոլերով պուտինը պարտվել է նաև գյումրիում։ Սակայն այն տեղի բազայում կան ռուս զինց առայողներ, առայժում կան, նրանք այն տեղ անելիք չում ապահովել կամ նրանց ներկայության գործոն նոքնել է 58 տոքոս նկարել գյումրիում։ Չնայաց կրկնում եմ, էգզիտ պոլերը ծույց են տալիս, որ գյումրիում ընդհամենը 21 տոքոսն է ձայն տվել պուտին երևանում 8 տոքոսը ոչ թե պետության ղեկավար, այլ կազմակերպված կրիական խմբավորման մի պարագլուղ, ով ուզորպացրել է պետությունը և այն վերացել է մարդկության դեմ հանցագործությունների, սերիական հանցագործությունների գործիքի։ Եվ այդ պաշտպանվելու պլան է պետք Հայաստանի Հանրապետության։ Այդ պարագ գլուխը այսօր այոտ շնամական գործունեություն է ծավալել ընդեմ Հայաստանի։ Դրանիցը, որ պետք է պաշտպանվի Հայաստանը։ Մենք ուրիշ տարբերակ չուն գոյաբանական մակարդակի սպարնալիքը հաղթահարելու հրամայական։ Հայաստան նունի բոլոր ռեսուրսները, թե ինտելեկտուալ, թե կամային, թե կազմակերպական, թե դաշնակիցներ այս հարցում այս ամենին դիմագրավելու համար։ Եվ ուրեմու ոչ մի նահանջ 91 թվականի սահմանների դրույթից, ոչ մի դետքում, ոչ ադրբեջանի առաջ, ոչ ռուսների, 
ոչ մի ավտոկրատ Հայաստանի նկատմամբ չպետք է ճնշումներ գործադրի եւ դա մնա անպատասխան այս դիրքերից պետք է հանդես գա պաշտոնական Երևանը հաստատապես իմանալով որ ունի դրա ժողովրդավարական մանդատը եւ ուրեմն իգորցը եւ աստված պահպանի հայաստանը այսօր այսքանը բարինան ձեզ կհանդիպենք Thank <laughs> you.